বাড়ির নাম চৌধুরী মঞ্জিল চৌধুরী মঞ্জিলের মালিক জনাব রাকিব চৌধুরী এখন অবসর জীবন যাপন করছেন তার এক ছেলে সজীব চৌধুরী ইউনিভার্সিটিতে আর তার স্ত্রী মিসেস সালমা চৌধুরী এই বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী ব্যবসা থেকে শুরু করে বাড়ির সব কিছুই তিনি দেখাশোনা করেন আটটা বাজতে আমি চলে এসেছি মা মা আটটার মধ্যে আমি একদম রেডি মিলিটারি শাসন বলে কথা একটু অমান্য করার কোনো উপায় নেই এই দেখো আমরা আটটার মধ্যে হাজির আমিও গরু রোস্ট লয়ে চলে আইছি গরু রোস্ট তো তোলি দিম গরু রোস্ট করে পালি মূর্খ চল সাহেব এখানে কয়টা ডিম আছে ছয়টা হ্যাঁ ছয়টা ডিম যদি না ভাজা হইতো তাহলে ছয়টা মুরগি হইতো ছয়টা মুরগি বেসলে একটা সাগি হইতো সেই সাগির গরে আবার তিনটা সাগি হইতো সেই তিনটা সাগি বেইসা একটা গরু হইতো সেই গরু বেইসা আবার শাটাপ আমি একটা গরু ম্যাডাম আমি একটা গরু তোর আর দোষ দিয়ে কি হবে গরুর সাথে থাকলে গরু না হয়ে উপায় আছে কি বললে বললাম আমরা সবাই গরু আর তুমি হলে রাখাল বালো না ইয়ে মানে বালিকা না মানে মহিলা তুমি আমাদের যেভাবে শাসন করে যাচ্ছ আমরা গরুর মতো তোমার আদেশ মান্য করে যাচ্ছি খাবার টেবিলে বসে বেশি কথা বলা আমি একদম পছন্দ করি না ও হ্যাঁ হ্যাঁ কেন যে কথাটা বারবার ভুলে যাই আমি নিজেই বুঝি না ইয়ে বাবা আসলে মানুষের বয়স হলে মাঝে মাঝে অনেক কিছু ভুলে যায় তাই না রুবি ভাইয়া খাবার টেবিলে কথা বলা মা একদম পছন্দ ও হ্যাঁ হ্যাঁ মুখ দিয়ে তো খাবারই খাবো কথা বলবো কখন হ্যালো সালমা বেগম স্পিকিং কে ম্যানেজার সাহেব হ্যাঁ বলুন কি বললাম নো আই ডোন্ট লাইক দিস টাইপ অফ বিজনেস আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না আমার কথা শুনুন এভাবে টাইম দিয়ে ঘুরানো আমার ব্যবসার নীতির বিরুদ্ধে আপনাদেরকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না আমি আমার ছেলে সজীবকে আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনি ওর একটা ফ্লাইটের টিকিটের ব্যবস্থা করুন শোন সজীব জিমা তুই আজই চিটাং যাবি বোরিং কোম্পানির কাছে আমাদের সাতত্রিশ লক্ষ টাকার একটা বিল পড়ে আছে আর সাত দিন হলো দেবে দেবে বলে ঘুরাচ্ছে তুই গিয়ে বিলটা নিয়ে আসবি নইলে মাল পাঠানো বন্ধ করে দেয়া হবে কিন্তু আমার ইউনিভার্সিটি মা আপাতত বন্ধ থাকবে লেখা পড়ার তাহলে ক্ষতি আমাদের কথার মাঝে তুমি কথা বলতে এসো না যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলা আমি একদম পছন্দ করি না হ্যাঁ না বুঝলে ও নিয়ে কথা বলা ঠিক না কিন্তু ভাইয়ার তো সামনে পরীক্ষা তার চেয়ে বড় পরীক্ষা ব্যবসা ব্যবসার লেনদেন এটাও শিখে রাখতে হবে এ নিয়ে দ্বিতীয় কোনো কথা আমি শুনতে চাই না হ্যালো ম্যানেজার সাহেব কি বললেন কোনো ফ্লাইটের টিকিট নেই তাহলে ট্রেনে যাবার ব্যবস্থা করুন সরি সজীব প্লেনে কোনো টিকিট নেই তোকে ট্রেনেই যেতে হবে मुखोमुखी संघर्ष हो जाब कि लाइन क्लियर ना हवा पर लाइन क्लियर होते कत लगते बोलते जी ना खबर जा रिलीफ ट्रेन आस দুটো ট্রেনের বগি সরাবে চব্বিশ ঘন্টার আগে হবে বলে মনে হয় না আপনারা সবাই ট্রেনে গিয়ে বসুন চব্বিশ 
24 ঘন্টা ট্রেনে থাকতে হবে না বাবা এতক্ষণ ট্রেনে বসে থাকা যাবে না তার চেয়ে এলাকাটা ঘুরে দেখি হ্যালো মা শোনো আমাদের ট্রেন শিমুলপুর স্টেশনে আটকা পড়ে আছে আরে না না আমাদের ট্রেনের কিছু হয়নি অন্য একটা ট্রেন সামনে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে লাইন ক্লিয়ার হতে দেরি হবে শোনো আমার ফিরতে দেরি হলে তুমি কোনো টেনশন করো না রাখি বাই এমন মনোমুগ্ধকর জায়গা আগে দেখিনি মনে হচ্ছে একদম কবি সাহিত্যিকের বর্ণনা
অপূর্ব কে তুমি তোমার গানের শ্রোতা এত সুন্দর তোমার কণ্ঠ সবাই বলে আমি যখন গান গাই এমন গান আর কে গাতে পারে না আর আমি যখন ক্লাসে পড়াতে তখন স্যার বলে আমার চেয়ে ভালো পড়া আর কেউ দিতে পারে না আবার আমি যখন ঝগড়া করি তখন এমন ঝগড়ার কেউ করতে পারে না আর আমি যখন রাগ করি এমন রাগ আর কেউ করতে পারে না তাই বলছি চেনা নেই জানা নেই এমন লোক যদি আমার গায়ে পড়ে কথা বলে তাহলে আমি রেগে যাই আর রাগলে তোমার কপালে দুঃখ আছে হ্যাঁ তোমার গান রাগ ঝগড়া পড়ালেখা সব কথাই শুনেছি কিন্তু একটা কথা শুনিনি সেই কথাটা কি বলবে কি কথা মানুষের বিপদ দেখলে কি করো তাহলে দাঁড়িয়ে আছো কেন দেখছো না আমি বিপদে পড়েছি সাহায্য করো সাহায্য করবো আরে আমার সারা গায়ে কাদা এটা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে দাও ঠিক আছে আমার পিছন পিছনে এসো মাথাটা দাও परीक्षा दिए फिर तुम दस বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর বা তোমার আবৃত্তির গলা তো বেশ সুন্দর সুন্দর যার মন তার কাছে তো সবই সুন্দর লাগে সুন্দর মনকে সুন্দর মনের লোকেরাই বুঝতে পারে নাও ভেজা কাপড়টা বদলে ফেলো থ্যাংকস বসে চা খাবে ভালো লাগবে আচ্ছা তুমি কি মনের কথা বলতে পারো আর ইউ এ মাইন্ড রিডার কেন না আমি মনে মনে বলছিলাম এখন এক কাপ চা হলে খুব ভালো হতো আর আমি চা নিয়ে এলাম এই তো আমি মনের সাইক্লোজি পড়িনি তবে সংসারের ভদ্রতাটুকু জানি তোমার গোলাম নয় রমজান আজ তোমার অত্যাচার ও কতটুকু ব্যথা পেয়েছে তোমাকে আমি বুঝতে পারবো এখন চিৎকার করছো কেন এখন চিৎকার করছো কেন 
सजीव चौधरी मान जीवन तो खूब भलो नाम क्या कपाल मंद तुम ट्रेन लाइन कल दोपुर आगे क्लियर मन है ना कल दोपुर रिलीफ ट्रेन आसिडेंट ट्रेन लाइन थे सरा तब नाइट ट्रेन जा खेते दे खेल स्पट कई खबर होटे देरी ना चलो खेते जा खेते खेते ही तुम सब कथा सुनब खूब भलो लगे बाबा ना आसा पर्त तुम एखे एका बस आकाश कुसुम भावी गई घर का चले गल निकुटिकुरी रेखे कथा की कथा बोलब पानी खाव पानी दिए शुरू कर जीवन कहनी पर आलाप करा जा नाम की जान बोले 
আমি ভুলে গেছি সজীব সজীব চৌধুরী মনে পড়েছে সজীব চৌধুরী সজীব চৌধুরী নাম আমি কেমন বোকা নাম জিজ্ঞেস করে চলে এলাম কত কিছুই তো জিজ্ঞেস করতে পারতাম দুধ আবার যাই এবার গিয়ে কি জিজ্ঞেস করব ও হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি তোমার একটা কথা জানাই হলো না তুমি কি করো বিজনেস না লেখা পড়া আমি মাস্টার্স পড়ি সাথে আমাদের বিজনেস দেখাশোনা করি ও বিজনেস দেখাশোনা করো বিজনেসম্যান 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 চলে গেল কেমন মেয়ে আর কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলো না কিন্তু ও জিজ্ঞেস না করুক আমি তো ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারতাম এই যা আসল কথাটা তো জিজ্ঞেস করা হলো না আবার যদি যাই কিছু মনে করবে না তো না কিছুই মনে করবে না এবার আমার শেষ যাওয়া এবার একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি একটা না হাজারটা করো তুমি কিছু মনে করবে না তো আমার মনের মাঝে এখন তুমি বসত করছো মনে করার প্রশ্নই উঠে না যে প্রশ্নটা আমি করব সে প্রশ্নের পাল্টা প্রশ্ন না করলে প্রশ্ন করতে পারি বেশ বলো তুমি বিয়ে করেছ 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 বিয়ে না ও বিয়ে করেনি আচ্ছা বিয়ে করেনি শোনো আবার এসে যে প্রশ্নটা তুমি করতে পারো সে প্রশ্নের উত্তরটা এক্ষুনি নিয়ে যাও বলো আমি কারোর সাথে প্রেমও করি ও প্রেমও করি না কেন বললাম না বললে এই প্রশ্নটা নিয়ে আবার আসত আবার এলে ভালো করে দেখতে পারতাম প্রাণ ভোরে দেখতাম না প্রেম করেনি প্রেম করেনি কিন্তু প্রেম করার ইচ্ছে আছে কি নেই সেটা তো জানতে পারলাম না না এই প্রশ্ন করা যাবে না সে প্রশ্ন করা যাবে না এই প্রশ্ন করা যাবেই না এখানে ভিজে যাচ্ছ ঘরে এসো আহ ভিজে যাচ্ছ তো এসো ঘরে এসো ভিজে যাচ্ছ ঘরে এসো পাহাড় থেকে ঢল বইতে শুরু করে 
রাস্তাঘাট সব একাকার হয়ে মরণ খাদ হয়ে যায় রাত্রে এখানেই থেকে যাও তবে একটা সুখবর আছে কাল সকাল দশটার মধ্যেই লাইন ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিন্তু আপনাদের অসুবিধা সারাদিন অসুবিধা করলো তাতে কিছু হলো না রাতের জন্য ওর চিন্তা লেগেছে জি মানুষের উপকার করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না বাবা ওকে নিয়ে খেতে এসো আচ্ছা এসো বাবা মুখা ধুয়ে খেয়ে নেবে একদিনের পরিচয় একদিনের মেহমান একদিন পরেই চলে যাবে কিন্তু কেন জানিয়ে চলে যাবে বলে আমার মনটা এখন থেকে ঝটপট করছে আমার মনটা এমন হলো কেন আমার যেমন মনটা ছটফট করছে ওর মনটাও কি আমার মতো এমন ছটফট করছে বর্ষা আমাকে বিদায় দিতে কাল তুমি স্টেশনে যাবে নাকি যাবে না যাবে নাকি যাবে না ওকে যাবে নাকি যাবে না যাবে নাকি যাবে না যাবে নাকি যাবে না যাবে তুমি কি করে ভাবলে তোমাকে বিদায় দিতে আমি স্টেশনে যাব না ক্ষণিকের দেখাতে তুমি যে আমায় তোমার করে নিয়েছ এ কথা সত্যি তোমার আমার দেখা ক্ষণিকের কিন্তু এ দেখা দুটো মনের পবিত্র দেখা এ দেখায় সৃষ্টি হয়েছে মনের ভিতরে এক মধুর ভাষা যে ভাষার জগতের সব মানুষকে মুহূর্তেই আপন করে নেয় যে ভাষা মানুষের হৃদয়ের গভীরে যে মন সেই মন থেকে বেরিয়ে এসে জগৎ সংসার সব আলোড়িত করে দেয় যে ভাষা যে ভাষা পথের ফকিরকেও মুহূর্তের সম্রাটের আসনে অলঙ্কৃত করে দেয় যে ভাষা জগতের সব ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাষা যার নাম ভালোবাসা আর ভালোবাসা বেঁচে থাকে প্রেমিক প্রেমিকের হৃদয়ে জনম জনম ধরে তুমি তেমনি আমার হৃদয় জনম জনম ধরে বেঁচে থাকবে সুদীপ যতদিন পৃথিবী থাকবে যতদিন মানুষ থাকবে যতদিন আল্লাহর সৃষ্টি অপূর্ব প্রকৃতি থাকবে ততদিন তোমার আমার এই ভালোবাসা বেঁচে থাকবে যুগ থেকে যুগান্তরে জন্ম থেকে জন্মান্তরে অমর হয়ে থাকবে দুটি অবুজ মনের ভালোবাসা রজনী শেষে ভোরের পাখি যখন আমাকে ডেকে বলবে ওঠো কিছুক্ষণ পর আমার গাড়ি ছেড়ে যাবে স্টেশন থেকে তখন তোমার জন্য আমার এই মনটা আকুল হয়ে কেঁদে উঠবে এই বিরহ ব্যথা আমি শুইব কি করে বর্ষা শুইব কি করে কবি বলেছিল বিরহেই ভালোবাসার আসল পরিচয় পাওয়া যায় দুটি হৃদয় যদি থাকে কাছে তখন সকল বিরহ মধুর হয়ে যাবে হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ বর্ষা দুটি মন যদি এক হয়ে যায় তাহলে যত দূরই থাকে না কেন আমার মন থাকবে তোমার কাছে তোমার মন থাকবে আমার কাছে তুমি আমার আমি তোমার এটুকুই সত্য ভোরের পাখি ডেকে বলেছে হে ক্ষণিকের অতিথি তোমার বিদায়ের সময় হয়ে গেছে বিদায় বিদায় আপনাদের কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে চলার পথে ক্ষণিকের দেখা কেউ কখনো মনে রাখে না বাবা তোমার যদি মনে থাকে তাহলে আমরা ধন্য হব আসি সালাম আলাইকুম যা আল্লাহ হাফেজ
শোনো পথে যদি তোমার খিদে লাগে তাহলে এখানে গাছের কটা পেয়ার আছে খেয়ে নিও আর যদি একা একা বসে থাকতে ভালো না লাগে তাহলে এই গল্পের বইটা দিলাম বসে বসে পড়ো जल्दी उठे पड़ो चारिदी पापड़ी मेले डाक सजीव सजीव तुम कथाएर एक दिन तुम्हारे बीरो झरे जा जीवन फुल आचल भरा फुल अश्रु नेब ना दिन बर्षा नेब तुम प्रेम चिठी पड़े सजीव कि भावसेसा कि और मन के दोला दीते कि मन भलो अन्न दी कि भावते हृदय निंगरान भलोबासा दिए लेखा चिठी हृदय स्थान कर जीवन प्रथम भलोबाशा तो
বর্ষার কথা আমার খুব মনে পড়ছে
কথা লুকিয়েছো তুমি সজীব আর আমাকে কষ্ট দিও না সজীব আমার মনে হয় আমার মনে হয় স্বপ্নে সজীব এসেছিল স্বপ্নে চলে গেছে সজীব আর কোনো দিন আসবে না আমি তো এখনই দুদিনের জন্য আমার এক বন্ধুর কাছে যেতে চেয়েছিলাম না এখন তোর কোথাও যাওয়া হবে না কিন্তু মা কোন কিন্তু নেই আমার বান্ধবী শাহানার মেয়ে আমেরিকা থেকে এসেছে আজ বিকেল ওরা আমাদের বাড়িতে আসবে তুই শুনে খুশি হবি যে আমি শাহানার মেয়ের সাথেই তোর বিয়ে ঠিক করেছি বিয়ে মানে আমার বিয়ে ঠিক করে রেখেছ হ্যাঁ শাহানা এই শহরের ধনীদের মধ্যে একজন ধন সম্পদ সামাজিক মর্যাদা সব দিক দিয়েই আমাদের সমতুল্য ওর সাথে তোর বিয়ে হলে এই সমাজে আমাদের সামাজিক মর্যাদাও বেড়ে যাবে তাড়াতাড়ি কইস বলে মানে আমার ময়লা দত্ত কি কই মানে এখন আর ময়লা সাফ করতে হবে না মিসেস সালমা বেগম বাসায় আছে আছে মানে আপনার লেগে ঝাটা নিয়ে বসে আছে না না ঝাটা নিয়ে বসে নাই ঝাটা দিয়া আপনাকে সাফ করতে কইছে আর ধরো কি কইতে কি কই আরে না ঝাটা দিয়া ঘর সাফ করতে কইছে আপনি রাই দিন রাই 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 এই তুই যা উপরে যা ম্যাম সাবরে গিয়া ক এক টেডি আর এক বেডি আইছে না টেডি আর বেটি আসছে আমার কাছে যা টাকা আছে তা দিয়ে তোমার মতো হাজারটা মানুষ কেনা যাবে আমার মেয়ে রিটা রিটা এসো মা আমার বুকে এসো হাওয়াই সে তুমি না বললেও বোঝা যায় দেশি কুত্তার বিদেশি চাল কি বললে বললাম সুন্দর বিউটিফুল খালি সালাম না কই যা মাই জি খালি কি বলছিস তোরা হ্যাম সাহেব ওই হাই হাই টেডির লগে পরিচয় করে বললে গা আপনার ডাক্তার সে এমন বেসরম মাইয়া আমার জীবনে আর দেহি নাই আপনার যদি 
একবার হাই হাই করে ফলায় তাইলে আপনিও সারা জীবন লেগা হাই হাই করে জ্বলতে থাকবেন যাক তাই হাই 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 হয়ে যায় না রে তোর কি বলছিস আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না গ্যালেটার পাইবে আই সজি ভাই बस बाबा बस थोड़ा बस ही कथा बोल ओ आंटी नो एखे कथा बोल सूझ नहीं আমি সজীব কি নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে আসি বেশ তো যাও না কিন্তু মা ও যখন তোর সাথে একটু নিরিবিলি বসে কথা বলতে চাচ্ছে তাতে তোর আপত্তি কিসের যা তোরা কথা বলে একে অপরকে বুঝে নে আমার আর বোঝার দরকার নেই আই লাইক ইউ ভেরি মাচ চলো ডার্লিং কামান কামান হ্যান্ডসা কামান লেটস গো অরজিনারি मन मानसेना मनोरम प्रकृतिक दृश्य ग्रामीण गाचपाला नदी नालाज village is my mother country oh my god tumi native deshe theke theke ekebar uncultured hoye gacho okay never mind ami tomake ekebar modern baniye debo come on darling oh come on oh, sorry i'm really sorry i don't mind isho mamar kache kono byapari na icche korle स्वामी What the hell you're doing? Shit! Shop kitchu, ठीक है चुतो। ताहले daily बड़ी दे दिन। शोजी, ये दिकाय। ये बाबा शोजी, रीता की तोर क्या मन लगी थे? तो हमार बांधी भीर में जेरो को महार कथा, ठीक शेरो को। आमर किन्तु दारुन पसंद हुए थे। जब तक खुने खाने चिलो, तब तक खुन घर ता आनंदे भरे गिये चिलो। आर आमी जब तक खुन रीता शादे चिलम, आमर मोनी हो चिलो, आमी एक टन नोंगरा नोट दोमाई पोरी जात चिलम। की बोलते चाश तुई? किचुना, माँ, आमी जीवन ओनेक मॉडर्न में देखी थी, किंतु रीता मॉडर्न ही नामी, बोझ 
पचंद कर लज्जा के दूर कर देव तक रीटा छाड़ा सजीव भलो लगे
Yes, ma. Jimmy Modern in Ami also put a Nungramiki culture monikore. Taki Arjay Hook. Gore Bukorajana. Shoji Amar Mukirupur Kathabala Shahos took a cabbage here. Nizir Jiboni decision nite. Kono Shahoshe Projon Hainama. Third Jibone decision Ami Nebotuina. Ami Jabolbo. Taito decision habe. Shon Adami Poshu Shukrobar. Thora Rita engagement Kurbo. Shake of Hami already Rita Market Dio Dietzi. Kintuma Kotha de Baragi. To remember Motamoto Janti Chalina. Na A body the Karakuno Matamot Darkani. Ami Jetta Bulbo, Shate have a final. Protita Vaparin, Toma decision camera man no Kurishima. Kintu Niji beat the Niji Pochundo, Pochundo Shabai Taktapari. Tai take a Pochundo Karana. Taki to me, Thor Baya Pochundo Kuru can Nakuru. Ami Oke Pochundo Kurichi. আর আমার পছন্দে রিতা এবারে বউ হয়ে আসবে এবারে আমার হুকুমে চলে কিন্তু আমি কারো হুকুমে চলি না এনগেজমেন্টের জন্য রেডি হয়ে থাকিস ভাইয়া শুধু শুধু সংঘাতে যাস নে মা যা বলে তাই মেনে নে না এতকাল মা যা বলেছে তার সব আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু এখন যা বলছে তা মানা আমার পক্ষে সম্ভব না কি বলছিস ভাইয়া তাহলে মা ঘর আগুন লাগিয়ে দেবে অশান্তি সৃষ্টি করবে মার কথা মেনে নিলে আমার জীবনে বড় অশান্তি সৃষ্টি হবে রে রুবি সারাটা জীবন আমাকে অশান্তি আগুনে চলে পড়ে মরতে হবে একদিনের প্রতিবাদ যদি সারা জীবন কি সুখী করে তবে সেই প্রতিবাদ অবশ্যই করা উচিত কোথায় যাচ্ছে ভাইয়া যে আমার জীবনে শান্তি দিতে পারে সে আমার ভালোবাসার বর্ষার কাছে যাচ্ছে বর্ষা হ্যাঁ শিমুলপুর গ্রামের মে বর্ষা ওবোধে প্রতিদিন আমার আশায় স্টেশনে আসে আর ফিরে যায় আমি যাই আমাকে বাধা দিস না রুবি আমি যাই বর্ষা বর্ষা কি ব্যাপার বাড়িতে কেউ নেই নাকি I'm sorry, Bosha. 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 I'm I'm sorry, Bosha. I'm sorry, শচিবের এত বড় স্পন্থা ও আমার নিতে সামান্য করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে হাজার এনগেজমেন্ট এখনি সব मेहमान চলে আসবে রিতা আসবে রিতার মা আসবে আমাকে লোকজনের কাছে অপমান করবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না কি হয়েছে বেগম কি টেনশন করছো চুপ করো আজ দুদিন হয়ে গেল আমার ছেলেটা বাড়িতে নেই আর তুমি তার কোনো খোঁজ জানতে পারলে না আমি তো পরিচিত সব জায়গায় খোঁজ করেছি কোথাও সজীব যায়নি কিন্তু একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না মানে তুমি এনগেজমেন্টটা এখানে কেন করছো এ তো মেয়ের বাড়িতে হওয়ার কথা চুপ করো যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না আমার বাড়িতে পার্টি করে আমি প্রমাণ করতে চাইছি ওরা আমার কাছে এসে ছোট হবে আর আমার মাথা উঁচু থাকবে বুঝেছো না মানে আমি বলছিলাম সজীব যদি না আসে তবে তোমার উঁচু মাথা হেট হয়ে যাবে আমি বলি কি এখনো সময় আছে to me, engagement party ta cancel kore dao. Shut up! Aaj pojjun ta aamar kono program cancel hoi ni. Aaj yo haabe na. Tumar jidet junne, aaj pojjun to kono kaji thik bato hoi ni. Ki bol le? Bol laam, shojib yodhi na aache. Tahole, engagement ta ki aamar shate haabe? Aaj pojjun to aamar kathar abad thukye hoi ni. Aamar dhiro vishash. ठीक समय में तो शोजीप आज पे ही, शोजीप के आज ते ही हबे। मैम साहब, मैं वंदर सब चले आये। शोजीप ऐसे थे? जी ना। रीता और रीता मायसे थे? हाँ, उन्हें आये सें। ठीक है चलते जा। अच्छा। <laughs> <laughs> 
ठीक समय चले आस सजीव तर मेटी चाहिए पुत्र बुधमा पुत्र बधूर सजीव हमें आरो जिज्ञेस कर स्त्री तुम बोमा बोर मुख तो एक देखी सजीव माशाला की सुंदर जान पूर्णिमार चाद गाय रंग तो काचा हलुदे मत चुप करो सलमा तोर ऐले अपमान कर सजीवर को दोष नहीं ग्रामे कि गरीब घृणित मानुष आड़ा कथा शुए लाख टप्न देखे मे तुम जो भेबे थको तुम्हारे स्वप्न पूर्ण हो शर पोशाक महफिले बड़ बेमानान ते देख मन असभ्य छोट लोक नष्टा मे चुप कर खबरदार छोटलोक न थार्ड ल There is equal and opposite reaction. Began Newton बोले थे, प्रतिदिन एक्शन के शोमन एवं विपरीत रिएक्शन है। जेजा कोर्बे, 
তাই সে ফেরত পাবে আপনার এখানে এসে এখন শিখেছি মানুষের সাথে মানুষের কিরকম ব্যবহার করতে হয় তা এ প্রথম দেখলাম এবং শিখলাম আর আপনার সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে ট্রেনিং আমি এখান থেকেই নেব আর একটা কথা মনে রাখবেন আপনিও একদিন এ বাড়িতেই বউ হয়ে এসেছিলেন আর আমিও আজ বউ হয়ে এসেছি বউ থেকে আজ আপনি শাশুড়ি হয়েছেন কিন্তু বউয়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না তাহলে শুরু হবে বউ শাশুড়ির যুদ্ধ আর বউ শাশুড়ির যুদ্ধ শুরু হলে এই সংসারে সব শান্তি ধুলিস্বাদ হয়ে যাবে খুব ভালো বলেছ শান্তি আগেও ছিল না মা এখনো রুবি জলদি বৌমাকে ঘরে নিয়ে যা এসো এসো সাংঘাতিক ভাবি ঘরে এসো এসো ভাইয়া ভাইজান একটা কামি কষ शिक्षा देव जाते लेज तुले बाड़ी ऐड़े पालाते पाप पा सारा शरि बिद्ध कर प्रतिशोध अपमान दिए नीते बऊ हो ওই বউকে দূর দূর করে তাড়াতে হবে পারবি মা পারবি তাহলে আমারও অপমানের প্রতিশোধ হবে কিন্তু কিন্তু কি করে তুই এই অসম্ভবকে সম্ভব করবি মা টাকার উপরে এই পৃথিবী চলে অর্থের সব অনর্থের মূল সেই অর্থের লোক দেখিয়ে সজীবের মা তোমার বান্ধবী সালমা বেগমকে হাত করে ওদের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ সালমা অনেক লোভী भीषण भलो बस फेले सालमा सालमा सजीव के छाड़ा बाजबे ना सजीवर साथीटा के विदि আমিও তো এতেই চেয়েছিলাম কিন্তু কোনো কিন্তু নেই আন্টি আপনি যখন চান আর আমিও যখন চাই তখন সে একতার কাছে কিন্তু কোনো বাধা থাকবে না ওই বউকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি আপনার ছেলের বউ হব আর তার জন্য আমি তোকে দুই কোটি টাকা দিব সালমা দুই কোটি আর আমাদের আমেরিকার বাড়িটাও সজীবের নামে লিখে দেব আমেরিকার বাড়ি সজীবের নামে শুধু তাই নয় সালমা আমার এই বাড়ি ঘর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যা কিছু আছে সব আমি সজীবের নামে লিখে দিবি সব সজীবের নামে লিখে দিবি বিনিময়ে ছলে বলে কৌশলে ওই বউকে তাড়িয়ে দিতে হবে হ্যাঁ ওই বউ আমাকে অপমান করেছে ওকে আমি তারা বই যদি এমনি না যায় তাহলে ছলে বলে কৌশলে তাড়াতেই হবে তাহলে আজ থেকে শুরু হয়ে যাক বউ শাশুড়ির যুদ্ধ আর এই বউ শাশুড়ির যুদ্ধে আমি জিতব प्लीज 
সারা রাতে তোমার বুকে ছিলাম এখন সকাল সংসারে কাজ করতে হবে ছাড়ো তো তোমাকে তো আমি সংসারের জন্য আনিনি তোমাকে এনেছি আমার জন্য তুমি আমার বউ শোনো রাতে আমি তোমার বউ দিনে এই সংসারের বউ তুমি ঘুমো আমি যাই ভালে না আমার আপন চাষত বোন কমলা আমি মারে না জানাইয়া তরে বউ কইরা ঘরে তুলু তরে ছাড়া আমি কারোরে বিয়া করু না কারোরে বিয়া করু না আপনি কেন কষ্ট করে এত সকালে উঠলেন আমাকে দাও আপনি নতুন বউ রান্নাঘরই হচ্ছে বৌদের আসল জায়গা শোনো এতকাল এখানে কি চলেছে তা আমি জানতে চাই না এখন থেকে ঘরের রান্না আমি করবো কিন্তু কোনো কিন্তু নেই জানো তো শ্বশুর শাশুড়ি ননদের মন রক্ষা করতে হলে ভালো খাবার খাওয়াতে হয় এবং সেই কাজ আজ থেকে আমি করব এমন খাবার খাওয়াবো খেয়ে শাশুড়ি বলবে বৌমা ফার্স্ট ক্লাস কিন্তু ওহন তো মাত্র বউ আইলে আর কয়টা দিন যাক প্রথম রাতে বিলাই নামালে পরে পস্তাতে হয় এগুলো নিয়ে যাবে আটটার আগে সব নাস্তা রেডি আসুন মা Chodi 
ওঠো 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 মা কি হয়েছে মা কি হয়েছে আমি কাল সহ্য করতে পারিনি বলে সকাল থেকে আমার সাথে উঠে পরে লেগেছে মা এরকম জঘন্য মিথ্যে কথা বলবেন না আপনি তো দেখছো কেন তুমি কি মায়ের কথা বিশ্বাস করেছো তুমি কি বিশ্বাস করেছো আমি মাকে ধাক্কা দিয়েছি সজীব সজীব আমি তোমাকে ছুঁয়ে বলছি আমি মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেইনি আমি মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেইনি বাবা এসব কি শুরু হলো যুদ্ধ শুরু হলো বলেছিলাম না সাইরেন বেজে গেছে যুদ্ধের সাইরেন বউ শাশুড়ির যুদ্ধ মা সকালে যে অভিনয় করেছে যেভাবে আমাকে সবার সামনে দোষী বলে প্রমাণিত করতে চেয়েছিল সেভাবে আমাকেও তার জবাব দিতেই হবে আব্দুল মা তুমি এতকাল আপনি আব্দুল মর্জিনার সেবা নিয়েছেন এখন থেকে আমি আপনার সেবা করব। তোমার মতো মেয়ের সেবা আমার কোনো দিনই দরকার হবে না কিন্তু আমার দরকার হবে সকালে আপনি যে অভিনয় করে সবার সামনে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন তার একটা জবাব আপনাকে দিতে হবে না কি বলতে চাও তুমি আমি তো আগেই বলেছি কেউ যদি আমাকে ঢিল ছড়ে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি তার উপর ঢিল ছড়ে না দেই ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারি না কে কি বলতে চাও তুমি তারপর দূর দূর করে সজীবি তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে বহু দূরে মা আপনার এই কল্পনা কল্পনাই থেকে যাবে কোনদিনও বাস্তবে সম্ভব হবে না আপনি চলেন ডালে ডালে আর আমি চলি পাতায় পাতায় তাই নাকি হ্যাঁ এই দেখুন কি হয়েছে বর্ষা কি হয়েছে মা না না কিছু না কেন শুধু শুধু মাকে দোষারোপ করছো ওনার ইচ্ছে হয়েছে আমাকে মেরেছে আমি কিছু মনে করিনি বা তাহলে তোকে যে দুই কোটি টাকা দিব ভেবেছিলাম সেই টাকাটা আর আমেরিকার বাড়িটা আপনার হাতের মুঠুর মধ্যে এসে ফসকে গেল না 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 এখনো যায়নি তোমরা আমাকে আর কটা দিন সময় দাও আমি এবার অন্য পথে আগাবো কি পথ সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না এবার আঙ্গুল বাঁকা করতে হবে গুন্ডা ভাড়া করে ওকে শেষ করতে হবে বিউটিফুল আইডিয়া যদি এমনিতে পথের কাটা সরে না যায় তাহলে কাটাকে শিকড় সহ উপরে ফেলতে হবে
सारा जीवन भलोबाशे रखबो कारण युद्ध नये बो शाशुर युद्ध कत 
मृत्यु हेलो आंटी अपना भाड़ा कर गुंडारा ओ बर्षे के मेरे फेले तो ना पारे उल्टो मार खे फिर समय चलो रुबी कतर जीवन सर जावेश अमेरिकार बारी धन्यवाद मारिता नो रीता ना 
আপনি আমাকে বৌমা বলবে বৌমা শুধু বৌমা না বলুন গুড লাক বৌমা গুড লাক বৌমা এবার আসুন এবার আসুন না না এটা বলতে বলিনি আপনাকে এবার যেতে বলেছি কাজ শুরু করতে বলেছি হ্যাঁ এবার ভয়ঙ্কর কাজ শুরু করব গুন্ডাদের দিয়ে তাড়াতে পারিনি কিন্তু ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারবো এই বিষটা খুবই মারাত্মক দু থেকে পাঁচ ফোটা পান করলে সাথে সাথে জ্বালা পড়া শুরু হয়ে যায় যদি এক ঘন্টার মধ্যে ওয়াশ করা না হয় তাহলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না আর যদি এক ঘন্টার মধ্যে ওয়াশ করা হয় তাহলে রোগী বেঁচে যাবে তো হ্যাঁ কিন্তু আপনি হঠাৎ এই বিষ সম্পর্কে জানতে চাইছেন কেন না এমনি আমার সাজানো বাগানে একটা সাপ ঢুকেছে সেই সাপ মারার জন্য বিষটা আমি সংগ্রহ করেছি কিন্তু এটা সাপ মারার ওষুধ না এটা মারাত্মক বিষ পয়জন থেকে আপনি সাবধানে থাকবেন হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সাবধানে থাকব বর্ষা তুই আর বাঁচতে পারবি না এই বিষ তোকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দেবে রুবি তোমার সব কথা আমি রাখবো যদি তুমি আমার একটি কথা রাখো কি কথা ভাবি তুমি আজ থেকে আর এ বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না কিন্তু ভাবি তোমার কোনো কথাই আমি শুনবো না এখন থেকে আমার কথাই তোমাকে শুনতে হবে কারণ আমি এ বাড়ির বউ গায়ে মানে না আপনি মরল এখন তোকে ওর কথা শুনতে হবে আমাকে ওর কথা শুনতে হবে তোর বাপকে ওর কথা শুনতে হবে এসব আপনি কি বলছেন মা খবরদার তুমি আমাকে মা বলবে না আর একটি কথা মন দিয়ে শুনে রাখো শ্বশুর বাড়িতে বউ যতটুকু অধিকার নিয়ে থাকে ঠিক ততটুকু অধিকার খাটাতে চেষ্টা করবে তার বেশি নয় রুবি আমার মেয়ে ওকে শাসন করতে হয় আমি করব তুমি তোমার ময়লা নাক গলাবে না নাক যখন আছে তখন গলার সুযোগ পেলেই গলে যাবে এতে আমার কোনো দোষ নেই যা দোষ ওই নাকের কোনো অন্যায় অবিচারের গন্ধ নাকে ঢুকলেই নাকটা বাঁকা হয়ে যায় তবে হ্যাঁ আবার স্নেহ আদর পেলেও নাকের মাথা নিচু হয়ে যায় যদি আপনি আমাকে আপনার মেয়ের মতো বুকে টেনে নেন এই বুকটা রিটার জন্য খালি পড়ে আছে তোর মতো ছোট লোকের জন্য নয় মা আমি ছোট লোক নই তুই ছোট লোক তোর চোদ্দ গোষ্ঠী ছোট লোক মা আর একবার যদি ওই কথা বলেন তাহলে তুমি আমাকে মারবে মারো মারো দেখি তোর বউ বাড়িতে নেই আমি জিজ্ঞেস করি কোথায় গিয়েছিলে এটাই নাকি আমার অন্যায় হয়েছে তাই আমাকে মারতে চাইছে আপনার সাথে আমার কথা বলতে রুচিতে বাঁধে ঘৃণা হয় আপনি মা না আপনি মা যাদের কলঙ্ক এত মিথ্যে কথা আপনি বলতে পারেন বর্ষা তোমার এত বড় সাহস তুমি আমার মাকে মারতে চাও তাকে অপমান করো এসব তুমি কি বলছো সুদীপ যা নিজের কানে শুনেছি তাই বলছি তুমি কোথায় গিয়েছিলে মা তা জিজ্ঞেস করতে পারেন না তার জন্য তার জন্য মাকে তুমি ভাইয়া ক্ষমতা রুবি আমাদের মাঝে তুই কোনো কথা বলতে আসবি না বর্ষা তুমি এক্ষুনি মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাও ক্ষমা চাও না না সজীব ও না হয় ভুল করেই ফেলেছে ওকে ক্ষমা চাইতে হবে না আমি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি বৌমা তুমি সজীবকে নিয়ে ঘরে যাও ওর মাথাটা ঠান্ডা করো যাও কেন শুধু শুধু আমার জন্য ওর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলি এখন আমার কপালে কত দুর্ভোগ আছে কে জানে সজীব
সাথে যুদ্ধের ফলাফলটা দেখেছ তোমার স্বামী তোমাকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছে আমার স্বামী সে ভুলটা আমি ভেঙে দিতে পারতাম কিন্তু মা সন্তানের সম্পর্ক তাহলে চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যেত এত বড় একটা ক্ষতি থেকে বাঁচাতে আমি নিঃশব্দে উপরে চলে গিয়েছিলাম আর তাতে যদি আপনি মনে করে থাকেন আপনি যুদ্ধে জয় করেছেন তাহলে আপনি ভুল করেছেন মা আমি ভুল কখনো করি না কালকের তো ছিল ভূমিকা সিনেমা ট্রেলার আজ হবে আসল সিনেমা এবং আজকের পর থেকে তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে অন্যায় কাছে হেরে বিদায় নেওয়ার মতো মেয়ে আমি নই আপনি যতই ষড়যন্ত্র করুন না কেন আমি এ বাড়ি থেকে কোনো দিনও যাব না যাবে যাবে এই গ্লাসে দুধটুকু তোমাকে এই বাড়ি থেকে চির বিদায় দেবে শুনেছি মা তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করিয়ে মাতৃত্বের স্বাদ পায় সন্তান পায় মায়ের আদর স্নেহ মমতা অভাগী আমি আমার জন্মের পর আমার মা মারা গেছে মায়ের বুকের দুধ এবং আদর স্নেহ মমতা কিছুই পায়নি স্বপ্ন দেখতাম শাশুড়িকে মা দেখে তার বুকে জড়িয়ে থেকে আদর স্নেহ মমতায় নিজেকে ভরিয়ে নেব কিন্তু আমার সে স্বপ্ন আপনি ভেঙে খান খান করে দিয়েছেন মা মা আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি তাহলে আমাকে শাস্তি দিন কিন্তু আপনার বুকে স্নেহ মমতা থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না আপনার পায়ে আমাকে স্থান দিন বিনিময়ে আমি আর কিছুই চাই না আমি সারা জীবন আপনার সেবা করব না তোর স্থান এই বাড়িতে হবে না আজই হবে তোর এই বাড়িতে শেষ দিন
তুমি আমার মাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে বলো বলো আমার মা কি অপরাধ করেছিল কেন বিষ দিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে বলো 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 না অন্যায় ভাবে আমাকে মারার কোনো অধিকার তোমার নেই অন্যায় আমার জন্ম দেয়নি মাকে তুমি বেড়ে ফেলতে চেয়েছিলে সেটা অন্যায় নয় যদি কেউ তা করে থাকে তবে তো একশো বার অন্যায় কিন্তু কোনো মিথ্যে কথাকে বিশ্বাস করে কারো কোনো জবাব দিয়ে তা না শুনে কারো উপর অত্যাচার করা তার চেয়ে বড় অন্যায় কি জবাব দেবে তুমি মা নিজে বিশ্বাসে আমার উপর দুর্নামের বোধ চাপিয়ে দিয়ে এ বাড়ি থেকে তাড়াবার জন্য মা নিজেই বিষ খেয়েছেন বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো এই মক্কা শরীফের কসম খেয়ে বলছি আমি তোমার মাকে বিষ দেইনি তোমার মা যদি বলে আমি তাকে বিষ দিয়েছি তবে সেই বিষ খেয়েই আমি নিজেই আত্মহত্যা করব भाग्यस तुम समय मत नहीं मरा मुक्त के देखते हतो शन बाबा मे आज बीज दिए कल तो बीज देवे कथा मुसलमान सब चे पवित्र धर्म ग्रहण तो कुरान शरीफ नीन कुरान शरीफ छे अपनी बोलूँ के बीज दिए कुरान शरीफे हाथ रेखे बोलूँ के बीज दिए मारते चेची बोल मा হাত ছড়িয়ে নিলেন কেন মা আজ সব সত্য মিথ্যার বিচার এখানেই হবে বলুন কোরআন শরীর স্পর্শ করে বলুন कतफेक्ट हो फसा प्रकाश हो ग মা 
তুমি বর্ষাকে তাড়ানোর জন্য এমন জঘন্য নাটক করতে পারলে সীমা ছি তোমাকে আজ আমার মা বলতো ঘৃণা হচ্ছে সীমা ছি শুনুন কালে ওনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন এরকম রোগী আমার ক্লিনিকে রাখি না আজ আমার ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে যে তুমি আমার স্ত্রী वंचित करो ना देखते ही तक तुम्हें चले जाओ ना तुम्हें ऐले शपथ कर कथा दी खबर <laughs> 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 रुबी, 
তুমি যাও আমি মাকে নিয়ে আসছি আসুন মা আব্দুল আব্দুল মার জন্য এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসো থাক জুতো মেরে আর গরুদান করতে হবে না মা আপনি যতই কিছুই করুন না কেন আমাদের বউ শাশুড়ির যুদ্ধে আপনি কিন্তু হেরেই যাবেন আমি যেই হব আমার জীবনে পরাজয় বলে কিছু নেই আমি আসার পর থেকে আপনি প্রতিটি নাটকে হেরে যাচ্ছেন বিষ পান করে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও আপনি আমাকে পরাজিত করতে পারেননি আমার কাছে আমার সততা আছে সেই সততার কাছে অন্যায় মিথ্যে পরাজিত হবে এই নন্দু নিনমা দুটুকু খেয়ে নিন ভয় নেই এতে বিষ নেই আহ এই দেখুন ও বুঝেছি এক ঘন্টা এক ঘন্টা পর আমার যদি কিছু না হয় তাহলে দুধটা খেয়ে নেবে তুমি আমাকে কি পেয়েছ বোকা না সহজ সরল না তাহলে কি ভাবো আমাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মানে মানে আমি বউ আপনি শাশুড়ি তার মাঝে আছে একটি একটি কি একটি যুদ্ধ নিন এই দুটুকু খেয়ে নিন যুদ্ধের শক্তিরও প্রয়োজন আছে না তোমার মতো একটা মেয়ের সাথে যুদ্ধ করতে আমার শক্তির প্রয়োজন হবে না আমার বুদ্ধি দিয়ে তোমাকে আমি পরাজিত করব
बेदना सह्य हाँ संगे कथा गोपन कथा सब जानते ही फलो करो लुकिए एक ऐलर 
आठ घंटा एक तक घर के भीतर एक की को लो आम घर भांगर पास पे गए थे दाल दो घर आसनो गरम मध्य कपड़ पड़े क्यों खुले दूर ठीक है ठीक शुक्रवार सजीव जन्मदिन रेडी पवित्र प्रेम मान सम्मान मिस्टर सजीव चुप करो अनेक बजे कथा टक आप 
বর্ষা ওই মহিলা তার কোনে বাচ্চা দিয়ে তোমাকে বলল এই সন্তান তোমার বলো কার সন্তান এই বাচ্চা বলো এই শিশু কার সন্তান অপরাধ যখন প্রকাশ হয়ে যায় তখন মুখে কোনো কথা থাকে না সজীব বর্ষা কথা বলো তুমি জবাব দাও বলো বলো এই বাচ্চা তোমার নয় বলো ওরা যা বলছে সব নাটক সব মিথ্যে বলো বর্ষা বলো জবাব দাও বর্ষার জবাব দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই মিস্টার সজীব মা আর যাই করুক নিজের সন্তানকে কোনোদিন অস্বীকার করতে পারে না কথা এই সন্তান বর্ষার নয় বর্ষা বর্ষা তুমি চুপ করে আছো কেন বলো বলো এই সন্তান তোমার নয় বলো বর্ষা এই সন্তান তোমার নয় বলো ও আর কি বলবে বাবা ধরা পড়ে এখন পাথর হয়ে গেছে আর পাথরের মুখে কোনোদিন কথা ফুটে না পাথর কেউ কথা বলানো যায় মা আমি আমি ওর কথা বের করছি সেদিন মেহমানদের সামনে আমাকে তুই থাপ্পড় মেরেছিলি আজ সবার সামনে সেই থাপ্পড় আমি তোকে ফিরিয়ে দিচ্ছি सत्य कथा खुले बोलो स्वीकार कर अस्वीकार करते কাল ফোন পে তোমার প্রেমিকের কাছে যাওনি কমলাপুর বস্তিতে গিয়ে কালুর মার কাছে শিশুকে পালার জন্য টাকা দিয়ে আসুনি বলো বর্ষা বলো উত্তর দাও না না আমি কোনো কথাই বলবো না তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এই মুহূর্তে তুমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও এ কথা তুমি বলো না তোমার নিরবতে আমাকে বলতে বাধ্য করছে আমি একটি কলঙ্কি নির্দুষ্ট মেয়েকে নিয়ে সংসার করতে পারবো না কলঙ্কি দুশ্চরিত্রা মেয়ের এ বাড়িতে কোনো জায়গা নেই যা বেরিয়ে যা चिरतर सजीवर जीवन थे सर गर्षा एब सजीव बो मा खूब खुशी लगे मा এখন সজীবের সাথেই আমার বিয়ে হবে সব পথ পরিষ্কার না পথ এখনো পরিষ্কার হয়নি কি বলছো মা ঠিকই বলছি শোন এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে কোন স্বামী সেই স্ত্রী বিনা অনুমতিতে আরেক স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারে না তার মানে মানে খুব সোজা যতদিন পর্যন্ত না বর্ষা সজীবকে তালাক না দেয় ততদিন সজীবের বিয়ে করা আইনসঙ্গত হবে না কিন্তু মা কোনো কিন্তু নেই সজীবকে তোর বিয়ে করতে হলে বর্ষার কাছ থেকে তালাক না মানতে হবে নইলে বিয়ের পর বর্ষা কেস করলে তোদের দুজনকেই জেল খাটতে হবে না না মা এ হতে পারে না তীরে এসে আবার তৈরি ডুবতে পারে না আমি আমি বর্ষার কাছ থেকে তালাক নামা নিয়েই আসবো 
मारेबा समय स्त्री राजी कर शेषारा राजी हबा रवि पालते दिए भाभी सबकिने गए दायित्व कसम दिए भाभीचित्र नये भाइया अहंकार करते आज कथा से अहंकार कथा तुम मान सम्मान दिन दिन अत्याचार कर दुष्चरित अपबाद दिए बेर दीते मान सम्मान की धोले मिसे जा
তোমার নিজের বিবেককে একবার জিজ্ঞেস করো যার মুখ তুমি দেখতে চাওনি সেই তোমাদের বংশের মুখ রক্ষা করে নীরবে নিঃশব্দে চলে গেছে মা আমি যাচ্ছি বর্ষাকে ফিরিয়ে আনতে যদি আমি বর্ষাকে না পাই তবে কোনো দিন আমি আর বাড়িতে ফিরে আসবো না কোনো দিনও না কোনো দিনও না কোনো দিনও না শোনো সালমা বাবা মার স্নেহ মমতা ছেড়ে মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ি নামক এক নতুন বাবা মার কাছে আসে এক নতুন স্বপ্ন নিয়ে বাবা মাকে ছেড়ে আসার দুঃখ শাশুড়ির ভালোবাসায় ভুলে যাবে অথচ তুমি ভালোবাসা তো দূরের কথা বৌমা আসার পর থেকে ওর জীবনটাকে বিষিয়ে দিয়েছিলে বউ শাশুড়ির সম্পর্ক হবে মা আর মেয়ের মতো বউ শাশুড়িকে মায়ের মতো সম্মান করবে আর শাশুড়ি বউকে মেয়ের মতো বুকে টেনে নেবে আর তুমি কি না বৌমাকে কলঙ্কিনী চরিত্রহীনার মিথ্যা অপমান দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ এই যদি হয় বউ শাশুড়ির সম্পর্ক তাহলে বাংলার প্রতিটি ঘর হয়ে উঠবে যুদ্ধক্ষেত্র আর কোনো মেয়ে বউ হয়ে বাবার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়িতে যাবে না सजीव घर बेर तक तलाक दे तलाक ना दी हमें सजीव के विबोना सई कर ले তুই সজীবের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবি আর মুক্ত হলেই সজীব আমাকে তার স্ত্রীর বাঁধনে বেঁধে ফেলবে তোর মনের স্বাদে জীবনে কোনো দিনই মিটবে না আমি এক অগাজ সই করব না সই তোকে করতেই হবে এতদিন শুনেছি দুটি মেয়ে এক স্বামীর ঘর করতে আর এখন দেখছি একটি মেয়ে দুই স্বামীর ঘর করছে পাওয়ারফুল আমেন তুই তবে सैकर मारिस ना ओके मारले सई कर बड़ और बाच्चा के मेरे फेल
না বাচ্চার আদর মায়া মমতা সব পরে আগে এই তালাক নামে সই কর আমি তোমার মনে আমার রক্ষা করতে গিয়ে তোমার কাছ থেকে ধীরে বিদায় নিচ্ছি তোদের কথায় আমি অনেক অত্যাচার করেছি আজ সে অত্যাচারের জবাব তোদেরকে দিতে হবে রাজি হচ্ছে আমার স্বামী আমার বাচ্চাকে ভাবির বাচ্চার নাম দিয়ে ভাবিকে ঘর ছাড়া করতে চেয়েছিলে কিন্তু পারোনি মিথ্যে কথা
আমি তোমাকে না জেনে ভুল বুঝেছিলাম তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ না না ও কথা বলে তুমি আমাকে ছোট করো না বৌমা আমি তোমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি আসলে লোভ আমার মনটাকে নষ্ট করে দিয়েছিল তুমি আমাকে মাফ করে দাও কি করছেন আপনি আপনার স্থান তো আমার পায়ে না আমার মাথায় আপনি আমার শাশুড়ি আমার মা মায়ের আশীর্বাদ যদি সন্তানের মাথার উপর না থাকে তবে সেই সংসার কোনো দিনই সুখের হয় না মা ভাবি আমাদের জন্য তোমাকে এত অত্যাচার সইতে হয়েছে না আজ তোমরা যে মিলেছ এতেই আমার সব কষ্ট শেষ হয়ে গেছে তোমরা সুখে থাকলে আমার চেয়ে বেশি শান্তি আর কেউ পাবে না মা আমাকে দাও ভাবি সাহেবা রুবি আপার তো রাজবাইলের মিল হয়েছে আর সজীব বাইল লোকে আপনার মিল হয়েছে আমার একটু মর্জিদার লোকে মিলাই দিবেন না ভাবি বাংলার প্রতিটি ঘর হয়ে উঠুক বউ শাশুড়ির মিলন মেলা বউ শাশুড়ির সম্পর্ক হোক মা ও মেয়ের মতো তাহলে প্রতিটি ঘর সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে শেষ হবে বউ শাশুড়ির যুদ্ধ দুশ্চরিত্রা বর্ষা না দুশ্চরিত্রা তোরা তোরা মানুষের বিবেককে টাকা দিয়ে কিনে নষ্ট করে দিতে চাস তোরা একটা সোনার সংসারকে লোভ দেখিয়ে উজার করে দিতে চেয়েছিলি তোদের মতো দুশ্চরিত্র কেউ নেই তুই এসব কি বলছিস তুই কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে না এতদিন আমার মাথা খারাপ ছিল এখন আমার মাথা ঠিক হয়ে গেছে আমার লক্ষ্মী বৌমাকে তোদের কথায় আমি অনেক অত্যাচার করেছি আজ সে অত্যাচারের জবাব তোদেরকে দিতে হবে রাজি হচ্ছে আমার স্বামী আমার বাচ্চাকে ভাবির বাচ্চার নাম দিয়ে ভাবি কি ঘর ছাড়া করতে চেয়েছিলে কিন্তু পারোনি মিথ্যে কথা সবাইকে <laughs> আমি তোমাকে না জেনে ভুল বুঝেছিলাম তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ না না ও কথা বলে তুমি আমাকে ছোট করো না বৌমা আমি তোমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি আসলে লোভ আমার মনটাকে নষ্ট করে দিয়েছিল তুমি আমাকে মাফ করে দাও কি কি করছেন আপনি আপনার স্থান তো আমার পায়ে না আমার মাথায় আপনি আমার শাশুড়ি আমার মা মায়ের আশীর্বাদ যদি সন্তানের মাথার উপর না থাকে তবে সেই সংসার কোনো দিনই সুখের হয় না মা ভাবি আমাদের জন্য তোমাকে এত অত্যাচার সইতে হয়েছে না আজ তোমরা যে মিলেছ এতেই আমার সব কষ্ট শেষ হয়ে গেছে তোমরা সুখে থাকলে আমার চেয়ে বেশি শান্তি আর কেউ পাবে না মা আমাকে দাও 
भाभी साहेबा रुबिया पर तो राजू भाई लोग मिल हुई से आशुजी भाई लोग आपना मिल हुई से हमारे तो मोर्ची दाल लोग मिले थे बन्ना भाभी चलो क्या तो घर हो उठुक बऊ शाशुड़ मिलन मेला बऊ शाशुड़ सम्पर्क हक मा और मेर मत घर सुख और शांति परिपूर्ण हो उठे शेष हो बऊ शाशुड़ जुद्ध